নমস্কার আমার আপনজনেরা রুদ্রবার্তা ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই আমি রুদ্রপ্রসাদ ব্যানার্জি রুদ্রবার্তা মানে আপনাদের সামনে আসা কোনো বিষয় নিয়ে ভাবানোর জন্য আজকের বিষয়ে যাওয়ার আগে আপনাদের মনে করি ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন যদি ভালো লাগে লাইক করবেন অথবা ডিসলাইক করবেন শুধু শুধু চলে যাবেন আর একটা কথা বলি আপনাদের সেটা হচ্ছে এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করার কথা আপনি সবাইকে বলবেন তার কারণ আমি বিশ্বাস করি আপনি আমার আপনজন চলুন শুরু করা যাক আজকের রুদ্রবার্তা প্রথমেই জানাই আজকে এত দেরি হলো কেন রুদ্রবার্তা সকাল থেকে সকালে বার্তা আপনারা কেউ পাননি এত বেলা এত সন্ধে বেলা হয়ে যাচ্ছে এখন আপনারা পাচ্ছেন রুদ্রবার্তা তার কারণ কি কারণ একটাই আজকে দৈনিক যুব সংখ্যা বলে একটি পেপারে বেরিয়েছিল হিন্দুদের ওপরে নির্যাতন পাকিস্তানি হিন্দুদের ওপর নির্যাতন সেই প্রসঙ্গে আমি আশা করেছিলাম কোনো না কোনো নিউজ চ্যানেল কোনো না কিছু দেখাবে অথবা কোনো না কোনো নিউজ পোর্টাল এটা নিয়ে বলবে অথবা কোনো না কোনো ইউটিউবার অর্থাৎ যারা কাউকে পড়াও করে না সেই সমস্ত ইউটিউবাররা এই ব্যাপারটা নিয়ে বলবে কিন্তু পাড়াত পক্ষে দেখলাম সারাদিন কেটে যাওয়ার পরেও কেউ একজন কেউ এটা নিয়ে প্রতিবাদ জানালেন না তার কারণ প্রতিবাদের ভাষা হয়তো হারিয়ে যায় সেকুলারিজমের চশমার আড়ালে বা পর্দার আড়ালে সেকুলারিজম বলে একটা অদ্ভুত শব্দ আছে যে শব্দের মধ্যে একটা জিনিস বোঝা যায় সেটা হচ্ছে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার যদি পাকিস্তানেই হোক বা বাংলাদেশেই হোক বা পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তেই হোক সেটা নিয়ে মুখ খোলা যাবে না যদি সেটা আক্রমণটা করে ইসলামিক কেউ মুখ খোলা যাবে না বাকি সব জায়গায় মুখ খোলা যায় এটা বলছি কেন জানেন এটা বলতে বাধ্য হচ্ছে তার কারণ যেভাবে দেখলাম সকাল থেকে একজনও কেউ এই প্রসঙ্গটা তুললেন না কি ঘটনা ঘটেছে পাকিস্তানে সিন্ধু প্রদেশে দুই একজন পরিবার সেই পরিবারটা সোশ্যাল মিডিয়া একটা অভিযোগ করেছে তার বাড়ির দুটো মেয়েকে সুথি আর সামা এই দুজন মেয়েকে নাবালিকা মেয়েকে তুলে নিয়ে গেছে পাকিস্তানের জাতীয় সংসদ সদস্য পীর ফয়জাল শাহ জিলানির ভাই এবং সে তুলে নিয়ে যাওয়া শুধু নয় নাবালিকাকে তুলে অপহরণ করে নিয়ে গেছে তারা আশঙ্কা করছে এবার জোর করে বিয়ে দেবে এবং বিয়ে দেওয়ার পরে ধর্মান্তকরণ করবে অর্থাৎ ইসলামে কনভার্ট করে দেবে ওই হিন্দু পরিবারকে এবং তারা ভয়ের চোটে বলছে আমরা আর এখানে থাকতে পারছি না যেভাবে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার পাকিস্তানে হচ্ছে ওখান থেকে আমরা চলে আসতে চাই দেখুন এক্ষেত্রে এই ভারতবর্ষের বুকে বিশেষত পশ্চিমবঙ্গ যেখানে সবচেয়ে বেশি সংবেদনশীল মানুষ থাকে বলে আমি জানতাম তা সেখানকার লোকেরা একজনও কেউ প্রতিবাদ জানালো না অর্থাৎ বলল না ইউটিউবেও কমসে কম একজন যদি বলতেন যে এটা খুব অন্যায় হয়েছে কেউ বলল না কিন্তু বলার জন্য তো কেউ না কেউ থাকবে রুদ্রবর্তা মানে এই চ্যানেল উইথ ডিফারেন্স তা এখানে ডিফারেন্স বলতে এটাই আমি সেকুলারিজমের চশমাটা চোখে পড়ি না আর আমি সেকুলারিজমের কোনো পর্দা গায়ে লাগাই না তার কারণ আমি বিশ্বাস করি ট্রান্সপারেন্ট সব কিছু হওয়া উচিত অর্থাৎ সেকুলারিজম তাকেই বলা যায় যে মুসলমান ভুল করলেও বলবো হিন্দু ভুল করলেও বলবো কিন্তু এক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে সেটা হচ্ছে না অর্থাৎ সেকুলারিজম মানেই হচ্ছে যেখানে যেখানে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার হবে সেটাকে চেপে যাওয়া কাশ্মীরি পণ্ডিতদের পালিয়ে আসা ভারতবর্ষে ঘটে গেছে বাংলাদেশ থেকে প্রচুর লোক পালিয়ে আসছে পাকিস্তান থেকে এই পরিবারটাও চলে আসার চিন্তা করছে তার কারণ যখন দেখছে তারা যখন নাবালিকা অপহরণ হয়ে গেছে তখন যারা পুলিশের কাছে গেলে পুলিশও পর্যন্ত ওই জিলানির পাশেই দাঁড়িয়েছে তার কারণ একটাই হিন্দু হ্যাঁ বড় প্রশ্ন হচ্ছে হিন্দু তাদের সঙ্গে কেউ থাকবে না কারণ সেখানে তারা সংখ্যালঘু শুধু না একদম একদম সংখ্যালঘু মানে সংখ্যালঘু ডেফিনেশনটা আন্তর্জাতিক স্তরে যদি দেখেন তাহলে সেখানে একমাত্র ভারতবর্ষের বাইরে পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে হিন্দুরা সেখানে সংখ্যালঘু ভারতবর্ষের মধ্যে থাকা মুসলিমরা সংখ্যালঘু পর্যায়ে এখন আর পড়ে না তাদের পার্সেন্টেজটা অনেক বেড়ে গেছে তার মধ্যে শিখ পড়ছেন এখন সংখ্যালঘু পার্সেন্টেজের মধ্যে মানে হিসেব বলে তো সেই হিসেব যদি না মানেন তাহলে আলাদা কথা যদি হিসেব মানেন তাহলে এটাই মানতে হবে এবং এখানে দাঁড়িয়ে এই হিন্দুদের ওপর যে অত্যাচার হয়েছে দেখুন কোনো প্রতিবাদ নেই কোনো মিডিয়া সেটাকে ফোরকাস্ট করেনি এবং পশ্চিমবঙ্গে এবং ভারতবর্ষে কোথাও এই মিডিয়ায় কোনো ব্যাপার নিয়ে এটা বলা হয়নি এবারও ওখান থেকে পালিয়ে আসতে চাইছে দেখুন এখানে এসে যাবে ভাইটাল প্রশ্ন সেটা হচ্ছে এনআরসি আর সিএ এবার যারা ওই পালিয়ে আসবে না আমি জানি করোনা আবহের মধ্যে সিএ এবং এনআরসি অনেকটা ফিকে হয়ে গেছে মানে ওদের নিয়ে আর বলা হচ্ছে না কিন্তু ভাববেন আপনি ওই যে তারা চলে আসছে না চলে আসবেই আসতে বাধ্য তারা কারণ আপনি নিজেকে দিয়ে বিচার করবেন মানে আপনাকে আমি বলছি আপনার বাড়ির মেয়েকে যদি কেউ তুলে নিয়ে যায় মানে আপনি চিন্তা করেন আপনি আছেন পাকিস্তানের সিন্ধ প্রদেশে অথবা বাংলাদেশে যেখানে এটা হয় মাঝে মধ্যে দেখা যায় বাংলাদেশে অমুককে তুলে নিয়ে যাচ্ছে অমুকের অত্যাচার হচ্ছে পাকিস্তানে সবচেয়ে বেশি এটা দেখা যায় ধরুন পাকিস্তানে আপনি রয়েছেন সেখানে আপনার দুই কন্যাকে বা ধরে নিচ্ছে কাউকে অপহরণ করা আছে কোনো দিন না হয়
আমারই করা আছে আমার মেয়েকে অপহরণ করা হয়েছে এবং তাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আমি জানি তাকে নিয়ে গিয়ে জোর করে বিয়ে করা হবে এবং তাকে ধর্মান্তকরণ করা হবে ভাববেন তো আবার আমার জায়গা কি থাকে আমার তখন মনে হবে না এই দেশটা আমার জন্য নয় এবং সেই দেশে যখন আমি পুলিশের কাছে যাচ্ছি বিচারের জন্য বিচার ব্যবস্থা চুপ করে যাচ্ছে সাথ দিচ্ছে সেই অপহরণকারীর হয়ে তখন আমার মনে হবে না এই দেশে থাকা আমার যোগ্য নয় আমার দুই মেয়ে তো চলে গেছে এবার আমার স্ত্রীকে বা আমার কোনো যদি অন্য মেয়ে থাকে তাকেও তুলে নিয়ে যেতে পারে এই আশঙ্কা আমি যদি ভারতবর্ষে চলে আসতে চাই অর্থাৎ পাকিস্তান ছাড়তে চাই সেটা কি আমার খুব অপরাধ হবে এবং ভারতবর্ষে যখন আসবো সেখানে যদি আমি এখানে দেখি সিএ বা এনআরসি যদি না হয়ে থাকে তাহলে আমি এখানেও সেই ঝুলে থাকবো অর্থাৎ কবে আমি যে নাগরিকত্ব পাবো আমি জানবো না আর যদি সিএ বা এনআরসি যদি হতো তাহলে আমি পেয়ে যেতাম এবং সিএ হলে পাওয়ই এবার মনে রাখবেন এখানে আরেকটা প্রশ্ন আসছে এবার ধরে নিন ওই জিলানির ভাই সেও চলে এলো ভারতবর্ষে আর আমিও রয়েছি মানে আমার বাড়ির মেয়েটাকে যেহেতু নিয়ে চলে গেছে এবারে আমি চাইব সেও নাগরিকত্ব পাক চাইব কি ঘুরে ফিরে সেই প্রশ্ন একই জায়গায় আসছে তো সিএ এনআরসি প্রয়োজনীয়তা ঠিক করোনা মিটে গেলে আবার যেন এসে যায় অর্থাৎ দরকার আছে যখনই হিন্দুদের উপর অত্যাচার হবে তখন কোনো চ্যানেল বলবে না রুদ্র বার্তা নিশ্চয়ই বলবে তার কারণ রুদ্র বার্তা মানেই এই চ্যানেল ওই ডিফারেন্স জানি আমাকে কেউ না কেউ বলবেন দালাল কেউ না বলবেন এই এর এজেন্ট কেউ না কেউ বলবে ওর এজেন্ট কেউ না কেউ বলবে গোড়া হিন্দুত্ববাদী কেউ বলবেন সন্ত্রাসবাদী যে যা খুশি বলুন আমার তাতে কিচ্ছু যা আছে না তার কারণ সত্যিটা আমি সত্যিই বললাম তার কারণ হিন্দুদের উপর অত্যাচার যদি পাকিস্তানেও হয় বা বাংলাদেশে হয় তার জন্য মুখ খোলার জন্য রুদ্র বার্তা অবশ্যই থাকবে ভারতবর্ষের বুকে অন্যান্য মিডিয়া এবং চ্যানেলগুলো পাকিস্তান নয় যদি ভারতবর্ষের বুকে কোথাও সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার মানে সংখ্যালঘু মানে ভাবা সংখ্যালঘু এখন সংখ্যালঘু পর্যায়ে যদিও ইসলামিকরা নেই বা মুসলিমরা নেই অত্যাচার হলে সঙ্গে সঙ্গে গলা ফাটাবে সাধু মারা গেলে গলা ফাটায় না পাকিস্তানে কেউ মারা গেলে হিন্দুরা গলা ফাটাবে এটা ভাবাও আমার কাছে হয়তো বাতুলতাই ছিল তবু ভেবেছিলাম যে কেউ না কেউ বলবে কিন্তু দুর্ভাগ্য এই দেশে এবং দুর্ভাগ্য দুর্ভাগ্য আমাদের এই সনাতন ধর্মের আমাদের ধর্মের যেখানে যেখানেই থাকুক যে প্রান্তে থাকুক তাদের উপর অত্যাচার হলে বলার জন্যে কেউ নেই তার কারণ সবাই সেকুলারিজমের চশমা চোখে দিয়ে ঘুরে বেড়ায় রুদ্রবার্তার এইটুকুই আজকে ছিল খবর ছোট্ট খবর ভালো লাগলো কি জানি না তবে চেষ্টা করলাম বলার জন্যে এবং চিন্তা করালাম আপনাদের যে সিএ এনআরসি এরকম একটা আবহের মধ্যে সত্যি ভাবার আছে না দেখি নেই যদি সিএ বা এনআরসি নিয়ে পুরোটা জানতে চান মানে এখন তো হাতে সময় আছে আমার পুরনো ভিডিওগুলো দেখবেন সিএ এনআরসি নিয়ে অমিত শাহ যে কী বলছেন লোকসভা জারি সেই পরিপ্রেক্ষিতে অর্থাৎ প্রত্যেকটা কথাকে আপনি কম্পেয়ার করে দেখে নেবেন ভুল না ঠিক নিয়ে সেই ভিডিওগুলো দেখবেন আশা করব এবং দেখে আমাকে জানাবেন সত্যি আজকে এই পরিবারটাকে দেখে কি আপনার মনে হয় না যে সিএ এনআরসি দরকার আছে অর্থাৎ ওই পরিবারটা থাকবে কি ওখানে না চলে আসতে বাধ্য হবে কারণ ওখানে পাকিস্তানে হিন্দুদের ওপর নির্যাতন চলেছে চলছে এবং ভবিষ্যতেও চলবে চলুন এটুকুই ছিল আজকের মতো রুদ্র বার্তা ভালো থাকবেন সবাই সকালে দেখা হবে সকালে বার্তা নিয়ে আগামীকাল সকালবেলা অবশ্যই নজর রাখবেন আসি এখনকার মতো নমস্কার বন্দে মাতা ভারত মাতা জয় হোক জয় হিন্দ ভিডিওটা দেখার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন